中国构想用无人机拦截高超音速武器，要抢在美国前面，难点在哪儿？各位网友，大家好，我是罗小飞。航天科工集团航天三院主办的空天技术期刊上刊登了一篇文章，这两天呢被南华早报等国外媒体关注了。这个文章的标题是《基于高超音速飞机平台的拦截中制导方法研究》。那么文章提出，用高超音速飞机加上新的算法，解决临近空间高机动目标中制导拦截问题。众所周知啊，高超音速武器目前是没法拦截呀、啊，这是中国高超音速武器发展让美国感到非常难受的最重要原因。当然呢，美国也在努力发展自己的高超音速武器，搞得很不顺。不过最近几次实验表明，美国也快突破瓶颈了，而且连日本都开始提出了相应的发展规划。那么未来若干年后，就不是谁有高超音速武器这个单方面优势问题了。更关键的因素是，大家都有了之后，谁能够拦截高超音速武器？如果我能拦得住，你拦不住，那我就可以打击你的关键战役节点，这场仗就一边倒了。所以，美国在自己的高超音速武器还没有取得突破之前，已经先开始做高超音速武器拦截方面的探索。不管能力怎么样吧，起码前瞻性倒还是有的。中国呢，当然也不会在这个领域放任美国去领先，所以必然也会未雨绸缪。首先就要搞清楚，以前说没法拦截高超音速导弹是为什么没法拦截？那是因为拦截的时候，首先要测算目标的飞行线路，算出来要在线路的哪个位置上进行拦截，这个位置呢就是拦截窗口嘛。而拦截弹起飞之后，要先在地面的指令控制之下飞向这个拦截位置。等靠近之后，拦截弹的雷达或者是红外导引头才开机，开始自己搜索目标。但是高超音速导弹的飞行路线太飘忽不定了，可能性太多，导致现在拦截普通弹道导弹的技术没法拦截高超音速武器，因为你不知道测算出来的拦截点会在哪儿，你往哪儿发射拦截弹心里都没谱。而中国科研团队这个论文，我的理解啊，就是打算用新的算法去判断目标的航路。判断拦截点的准确性，可能要把这个拦截点的计算范围要缩小到十公里范围之内，然后用高超音速无人机通过自身的机动性不断的修正飞行线路，去靠近这个在进行变化的拦截区域。你改变航线，我也改变就行了。靠近之后，这个无人机在发射动能拦截弹，动能拦截弹发射之后，凭借导引头就能够近距离上马上找到目标。但是通过这个论文就能判断我们真的形成和美国代差了吗？也不好说。因为论文里边说明了一点，就是他们这个算法是来自美国麻省理工学院高超音速武器专家戴维本森的一个数学解决方案。换句话讲，这个论文引用了美国的一些数学结论，证明了美国的一些研究也很早，而且确实有一定含金量。还有一个问题，吸气式的高超音速飞行器不同于高超音速滑翔飞行器，这方面我们还没有体现出足够的领先优势。美国倒是在这个领域呢，研究不少。美军的吸气式高超音速巡航导弹未必不能走在我们前头。第三个问题，如何从一个高超音速飞机上发射一个动能拦截弹，这个恐怕就是更难解决的问题了。因为那种速度条件下向前开火，飞行器之间的气动干扰太严重了，弄不好自己导弹跟自己飞机就撞上。现在可行的思路就是把导弹向后抛出，然后飞机马上转向，拉开距离，导弹再加速往前飞。这点类似过去老式的鱼雷艇发射鱼雷那个思路，当然这些都需要更多的技术验证。不过这次公开的论文只涉及了中制导体制的一些个算法的仿真，不涉及飞行器本身平台从哪儿来，如何发射导弹，因此距离实践还有很大的距离呢。所以现在单凭一篇验证理论可行性的论文是不能做什么结论的。而且呢，就跟很多网友说的一样，能公开发表的论文都是故意能让美国看到的。所以这个发展思路也未必就是将来我们会采用的发展思路。而且大家不是也通常说过吗？技术足够落后才可以展示。所以将来中国如何拦截高超音速导弹，也许过几年我们才能知道